ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡെ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല എന്നാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും പിന്നെ ഡീപ് ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഡീപ് ക്ലീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അരി അരച്ചിട്ടുള്ള സീയപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തലേ ദിവസം അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ദോശയ്ക്കൊക്കെ അരക്കുന്ന അരിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അരിയും കൂടെ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് വേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചിരകിയെടുത്ത തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ ചട്നിയും അതുപോലെ ദാസ്കർക്ക് അവിടെ ചക്ക എനിക്ക് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷും കൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് നൊസ്റ്റാജിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോർട്ടൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോർട്ടലാണ് അപ്പോൾ ഇ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് റൂം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തരുന്ന ഒരു പോർട്ടലാണ് Welcome to E-Lessons. I am Prithvi, your physics teacher. In today's session, let us see about the topic Force and Laws of Motion. Welcome to E-Lessons. I am Zihana, your chemistry teacher. Students, let us begin to study about Mendeleev's periodic table. Welcome to E-Lessons. I am Krithi, your maths teacher. So in today's class, we will be starting with a new unit that is Principle of Mathematical Indian. അപ്പോൾ ഇത് വെറും ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം മാത്രമല്ല ഓരോ ചാപ്റ്ററും അതിന് സബ് ചാപ്റ്ററും വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിലുള്ളത് പോലെ എക്സസൈസും ഒക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഇ ലെസൺസ് ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോർട്ടലിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ടി എ എസ് ടി എസ് പി എൽ അതാണ് കൂപ്പൺ കോഡ് പിന്നെ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വെച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ സീയപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണ തടവിയിട്ട് കട്ടിയില്ലാതെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീയപ്പം ചുട്ടെടുക്കുക നേരത്തെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പൊടി വെച്ചിട്ട് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇത് അരി അരച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള ചട്ടിണി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും നമ്മളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇത് പൊട്ടുകടലയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഈ കല്ലിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടുകടല റോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ അപ്പം വീണ്ടും ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അപ്പം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ
ഇത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാ തക്കാളി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പും കൂടി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചട്നി റെഡിയായി ഇനി ഇത് തിളക്കരുത് കേട്ടോ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചട്നി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷും കൂടെ റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ തിന്നായിട്ട് വേണം കേട്ടോ സീയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാ അപ്പം എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഡിഷും കൂടി റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ചക്കയുടെ കൂരുമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് അത്ര നല്ലൊരു ചക്കയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഞങ്ങൾ ചക്ക കൂട്ടാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ബാക്കി പഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു അത് മധുരമുണ്ട് പക്ഷേ അത്ര നല്ലൊരു ഫ്ലഷ് ഉള്ള ഒരു ചക്കയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഇതാ ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും കൂടെ അതായത് അതിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ചക്കയുടെ ഒപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് വിസിലടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ചക്ക തൂമിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചക്ക വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പ്ലേറ്റുകളെല്ലാം കഴുകി തീർന്നപ്പോഴേക്കും ഇതാ ചക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം വെന്തിട്ടുള്ള ഈ ചക്കയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തേങ്ങയൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പച്ചവെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്കയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്കൊരു തിക്നെസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചിട്ട് കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആയ സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്കും ബ്രദേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഉപ്പാക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പഴുത്ത ചക്ക കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാങ്ങ ചമ്മന്തി അരക്കണം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാങ്ങ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാങ്ങയാണ് വീണത് രണ്ട് മാങ്ങേൻ്റെ ആവശ്യമല്ലായിരുന്നു ഒന്നേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് തലേ ദിവസത്തെ ചോറൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്തു ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ചോറ് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് തെർമൽ കുക്കറിൽ അങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കാമെന്ന
ഉള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചമ്മന്തിയിലേക്കുള്ള മാങ്ങ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ലഞ്ചിനുള്ള ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും ചട്ടി ചൂടായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പപ്പടം ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ചോറ് തർമ്മൽ കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാണ് അപ്പൊ ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാങ്ങയൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതാ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ പച്ചമുളകിന് പകരം വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ചെമ്മീൻ ഉണക്ക ചെമ്മീനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചമ്മന്തി റെഡിയായി ബീഫ് റെഡിയായി പപ്പടവും പൊരിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ലഞ്ചിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേഗത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ടീം ഇവിടെ ബത്തക്ക വെള്ളം അതായത് തണ്ണിമത്തൻ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ബത്തക്ക എന്നാട്ടോ പറയുക അപ്പോൾ പലർക്കുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അസ്കർക്ക് എന്നെ ഒന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഹെൽപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് മക്കളെ ചിലപ്പോൾ കുളിപ്പിച്ചു തരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനോട് വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കാത്തത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇതാ കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഞാനും ഷേസി അസ്കർക്കയും ഷെസിനും ഷെയ്സും എല്ലാവരും കൂടെ ആണ് ക്ലീനിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇന്ന് അപ്സ്റ്റെയർ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കയറിയതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തിലൊരു ഈ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീനായി കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ആവശ്യമുള്ളതാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മളൊക്കെ അധികം കളയാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മാറാലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് കർട്ടനൊക്കെ മാറ്റി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഷേസിയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനും ഷേസി അസ്കർക്കും ഒപ്പമാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് ഷേസ മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു റൂം ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഒരു റൂമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഷേസക്ക് ഈ ഒരു റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അങ്ങനെ മാറാലേക്ക് തട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു റൂമിലും തട്ടിക്കൊട്ടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി തുടച്ചെടുക്കാനുള്ളൂ ആദ്യം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മാറാലേക്ക് തട്ടിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പൊടിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നനഞ്ഞ തൊടി കൊണ്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ കുറേ ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യാത്തതുണ്ട് കുറേ ഭാഗം കുറേ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് പിന്നെ അതുമല്ല നമുക്ക് പഴയ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്ന് കിട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്മേലൊക്കെ ഓരോ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഈ ഓർമ്മകളൊക്കെ അയവിറക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്സ്റ്റെയർ മൊത്തം അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഫിനിഷ് ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നല്ലോണം തളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും നല്ലോണം ടയേർഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അസ്കറയ്ക്കും ഷേസയൊക്കെ നല്ലോണം ടയേർഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഷെയ്സ് ചെറിയ കുട്ടിയായ സമയത്ത് അവൻ്റെ ഡ്രസ്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഈ ഒരു കവറിങ് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ കവർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് താഴത്തെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു നെറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓവർഫ്ലോ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വട്ടമായപ്പോഴും എടുത്ത് മാറ്റിയതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു റൂമിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി ഈ ഒരു ഹാളും കൂടെ ഉള്ളൂ മാറാലേക്ക് തട്ടിയെടുക്കാൻ ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം ആകെ എല്ലാവരും ടയേർഡായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എത്താത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അസ്കർക്ക് ഒന്ന് തട്ടിത്തന്നു അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തെയും ജനലുകളും അതുപോലെ അലമാരകളൊക്കെ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മാറാലേക്ക് തട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഡോറുകളാണ് തുടയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇനി വേഗത്തിൽ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ സമയം രാത്രി എട്ടരയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വേഗത്തിൽ താഴത്തിറങ്ങി കുളിയുന്നനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയേർഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇത് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസമാണ് മുകളിലുള്ള കാർപ്പറ്റും അതുപോലെ താഴത്ത് ഓഫീസ് റൂമിലുള്ള കാർപ്പറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അസ്കർക്ക് മക്കളാണ് കേട്ടോ കഴുകിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് താഴത്തുള്ള ഓഫീസ് റൂമിലുള്ള കാർപ്പറ്റാണ് അപ്പോൾ താഴത്തൊന്നും ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു മുകളിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കളിച്ച് വെക്കാൻ നല്ല രസമാണല്ലോ സോപ്പും സോപ്പ് പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആണ് കഴുകിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കളിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ഷേസിയും ഷെസിനും ഒക്കെ നല്ലോണം അറുമാതിച്ച് കഴുകുകയാണ് ഷെയ്സ് അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനില്ല ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം അവിടെ തന്നെയാണ് കാർപ്പറ്റ് ഉണങ്ങാനിട്ടത് നല്ല ചൂടുള്ള സമയമല്ലേ അങ്ങനെ എൻ്റെ കിച്ചണിലെ പണിയൊക്കെ തീർന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് തന്നെ കയറി അവിടെ കുറച്ച് റീഅറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കട്ടിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യാണ് കട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അടിച്ചു വാരാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അടിച്ചു വാരിയിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ റൂമിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിന്നെ കട്ടിൽ വേറെ ഒരു കട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടു അങ്ങനെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ ക്ലീനിങ് തീർന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് അടിച്ചു വാരി എടുക്കാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആ റൂമും തീർന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബെഡ്റൂം അപ്പോൾ അവിടെ അസ്കർക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസവും ഞങ്ങൾ വർക്കൗട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്ലീനിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത് അന്നും നല്ലോണം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് മണിയൊക്കെ ആയി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ തീർന്നപ്പോഴേക്കും ഓരോരോ പണികൾ ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണും അങ്ങനെ അതെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് അങ്ങനെ സമയം എന്തായാലും നാല് മണിയായി അന്നും
ഇനി ഈ സിറ്റ് ഔട്ട് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴുകിയെടുക്കാനുണ്ട് ഭാസ്കർക്ക് വെള്ളം കൊടുന്ന് ഒഴിച്ച് തന്നു ഞാനങ്ങനെ അടിച്ച് കളയും ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ബെഡ്റൂമുകളും അതുപോലെ സിറ്റ് ഔട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഹാള് തുടച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാളിലൂടെയാണ് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഹാള് തുടച്ചു അസ്കർക്ക് ഡോറുകളൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ അങ്ങനെ അപ് സ്റ്റെയറിലെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് പരിപാടി അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ അറ്റ്